Okay guys, so today we are going to talk about a go is at swai speaking part 2 which is the very important part in your entire speaking. So in tile swai means part 2 of speaking we will get the topic like this which you can see at your screen. So there will be a one question like as you can see in front of you. Was machen sie oft am Wochenende? And uh, yes, I'm telling you one thing. This is one of the important thing. This is one of the important topic as well. So, ye topic aap achhe se prepare kar lijiye because similar type of topic uh, last time exam mein bhi aaya tha. So, this is one of the important topic. So, aapko ek topic milega and uske corresponding aapko four points milenge and four points pe basically aapko unko elaborate karna hai, aapko explain karna hai. So minimum requirement kya rahegi sabse pehle to hum introduction karenge is topic ki and that is very important so jab bhi aap koi theme aur ya topic represent karte ho intro is going to be the very important part of it and after that at all the four points speak at least minimum two sentences minimum so this is the requirement so minimum आपको two sentences तो बोलने ही है जैसे sport लिखा हुआ है midway लिखा हुआ है वो वो means where midway means uh, with whom किसके साथ right so this is something very important कि आप minimum two sentences बोलें क्योंकि usually अगर बच्चे uh, real exam में अगर एक line ही बनाएं एक point पर तो उनको उतने अच्छे points नहीं मिलते जितने उनको मिलने चाहिए and now what we are going to start with we are going to start with intro as taking care of the intro is the basic part of this so kai bachche to intro bhi nahi bolte jiski wajah se unke acche marks nahi aate and usually mere students more than 20 score karte hain out of 25 because there is only one reason because hum basic grammar structure or jo basic requirement of examiner hai us pe bahut focus karenge so this topic is going to be very important for you so be careful and be attentive to this be ready with your pen and paper notes so that you can make your required notes kyunki sometimes main kuch screen pe nahi bhi likhunga but i will inform you now so starting with the intro part so intro agar aapne meri previous video dekhi hai jo humne previous session bhi lagaya tha so uh, that is also available so where i will uh, i have already explained you ki aap intro kaise likho so us intro part ko main dobara repeat karunga so that we can rewrite it again so now we are going to start with as you will be sitting in front of examiner it is very important you started with guten tag okay guten tag heute spreche ich über mein Thema okay so today I am going to talk about my theme yeah so us theme ko hum rephrase karenge jaise yahan par likha hai was machen sie oft am Wochenende means what do you often do on the weekends so now weekends pe aap aksar kya karte ho is this topic is all about that and sometimes yahan par likha jata hai was machen sie am zontag or zamstag means aap ek topic prepare karoge do aapke free mein prepare ho rahe hain so now was machen sie oft am wochenende so isko rephrase karne ke liye ek choti si cheez yaad rakhenge inhone likha hai was machen sie what do you do so jab aap rephrase karoge tab aap isme likh dena z ki jagah pe ish and that's it aur uski proper conjugation use karna jaise ke thema was mache was mache ish am woken and ya yeah. so this is the intro part uh -huh. and it is very important to add one general statement with this as ye aapko jo general statement hum add karenge wo aapko reality mein extra marks provide karegi so we are going to add it normalerweise bleibe ich zu hause 
am vokalender means normally i stay at home on weekends right so now we are going to start with the first part that is first of all तो हम सबसे पहले अपना फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्पोर्ट सो ये आपकी मर्जी है आप ये मांडन बिजू कर टू विजिट सम्बन कि आप वीकेंड्स पे किसी को विजिट भी करते हो सो ये आप पे है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है बट हाँ ये चीज मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि आप जब भी स्टार्ट करोगे तो ऑलवेज फॉलो इधर क्लॉक डायरेक्शन मीन्स ऐसे Means, एक ऑर्डर में फॉलो करना है पॉइंट्स को ऐसे नहीं कि पहले आपने ये मांडन बुजुर्ग को उठा लिया फिर आपने मिड वे उठा लिया ये पैटर्न एग्जामिनर्स को पसंद नहीं आता चाहे आप जे मांडन बुजुर्ग से स्टार्ट कर रहे हो चाहे आप वो से स्टार्ट कर रहे हो स्टार्ट विद क्लॉक वाइज पैटर्न और इधर एंटी क्लॉक वाइज पैटर्न बट एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस चीज को बोलना है देन ओनली यू विल स्कोर वेल सो हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट So, हम अब एग्जामिनर को बताने जा रहे हैं कि मैं शुरू कहां से कर रहा हूं राइट सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुस्ट इन जर्मन फर्स्ट ऑफ ऑल इज कॉल्ड सुस्ट ओके सो नाउ वी विल टेल आर एग्जामिनर के सबसे पहले तो मैं इस चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं राइट सुस्ट स्प्रेश सबसे पहले मैं स्पोर्ट के बारे में बात करूंगा हम अब यहाँ पे हम टाइम डिपेंडेंट आर्टिकल यूज करेंगे जो कि मोस्टली एग्जामिनर्स जब सुनते हैं तो दे फील गुड एंड दे गिव यू गुड मार्क्स बिकॉज यू आर एबल टू प्रेजेंट गुड ग्रामर सो अगर आप अच्छी ग्रामर रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग हम वो हम वो Geh im park. So im park जो है यहाँ पे डेटिव रूल यूज हुआ है इन देम पार्क ओके बिकॉज हम लोकेशन बता रहे हैं सो so, अगर आपने डेटिव अच्छी तरह से याद किया है देन इट इज ओके अदरवाइज आप इसको ऐसे ही याद कर लो एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स फॉर अ गुड ग्रामर सो इम पार्क हम वो कहने गे इश इम पार्क एंड दा एंड देर आई प्ले विद ओके दा और दा की एक रिप्लेसमेंट है दैट इज डी ओ आर टी जिसका मतलब होता है देर वहां पर मैं खेलता हूँ या फिर मैं एक्सरसाइज करता हूँ आप कोई कोई भी पॉइंट एड कर सकते हो बट हेयर आई एम गोइंग टू एड विद प्ले क्यों क्योंकि ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये स्पोर्ट के रिलेटेड है ओके सो दा और डॉट दोनों का मतलब यही है वहां पर उन दा स्पीले इश मिट इश सो यहां पर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है जो मैंने आपको बोला था कि हमें मिनिमम टू सेंटेंसेस दिखने हैं सो सुस्ट इज प्रेश शुगर स्पोर्ट आम वो कंडेम फार्क एंड डॉट स्पील इश मिट माइनर फ्रॉइंडर ओके सो माइनर फ्रॉइंडर क्यों आया है इट इज द पार्ट ऑफ डेट ओके सो वी विल एड हेयर माई नन या सो मिट माई नन फ्रॉइंड आई प्ले विद माई फ्रेंड्स देन वी कैन एड वन मोर लाइन विच इज वेरी इजी दो जो मैंने दो लाइने बताई थी वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अगर इजी फ्लो है बोलने में आपका फ्लो सही जा रहा है एंड यू कैन एड वन मोर पॉइंट नो प्रॉब्लम सो वी कैन एड इट लाइक इन दिस वे फॉर एग्जाम्पल इश spiele auch mit meinen meiner familie means i also play with my family and yahan par hum ek cheez add kar sakte hain ki kabhi kabhi main apni family ke sath bhi khelta hu jaise my brother sister right so kabhi kabhi means sometimes uske liye hum yahan pe add karenge ek word manchmal मानशमाल सो so, मानशमाल जो है एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कभी कभी सो वेन एवर वी यूज टाइम डिपेंडेंट थिंग्स वी 
we put the verb at first place and subject at second place. Manchmal spiele ich means sometimes I play also with my family. Mm -hmm. Zum Beispiel, for example, so zum Beispiel ko hum Z B P likh dete hai. Or agar full form dekhi jaye to isko aise likha jayega. Zum by spiel. Zum Beispiel. Now. Bruder, mein Bruder, Vater, meine Schwester, Bruder, Mutter. Okay, so ये हमने पहला point describe कर दिया है. And now what we are going to talk about? We are going to talk about the second point. Hmm? Sometimes I visit to my friends. Manchmal besuche ich meine Freunde, weil ich finde es toll. Now, while की जो structure है, here मैं बहुत important ये structure है जो आपके साथ discuss कर रहा हूँ. That is while. While means because. So जब भी आप because use करोगे तो इससे पहले एक फॉर्म आता है ये राइटिंग के लिए है तो अगर आप राइटिंग में यूज करो वैसे स्पीकिंग में इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्म से बिकॉज़ स्पीकिंग में ये चीज रिप्रेजेंट नहीं होती सो मंचवाल बिजुखे एश माइनर फ्रेंड कभी कभी मैं अपने दोस्तों के पास भी विजिट करता हूं बिकॉज़ ये मुझे बहुत अच्छा लगता है आई फाइंड इट ग्रेट देन एश पिंडे जो इसमें व्हाइल की स्ट्रक्चर है जैसे कि टाइम डिपेंडेंट आर्टिकल में प्रीवियसली मैंने बताया था कि वर्ब जाएगी फर्स्ट नंबर पर वैसे ही जो व्हाइल है इसमें जो है वर्ब जाती है बिल्कुल लास्ट पर मींस बिल्कुल एंड में सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ब की प्लेसमेंट सही रख रहे हो क्योंकि वर्ब की प्लेसमेंट से ही एग्जामिनर आपको गेस करेगा कि आपकी जर्मन लैंग्वेज कितनी फाइन है नाउ वी आर गोइंग टू ऐड विद द पर्टिकुलर थिंग द वर्ब एट द एंड सो कंप्लीट सेंटेंस विल बी स्पोकन एज Manchmal besuche ich meine Freunde, weil ich es toll finde. Then, okay. So the one of the important part is going to be, हम कभी कभी हमारे relatives को भी visit करते हैं, such as on weekends, right? Now, sometimes I also visit my relatives. So relatives in German is called Verwandte. So we will add the line. You can also try to make a sentence for the relative. That is going to be Verwandte. And that will be written as Ich finde es toll. So now, Ab manchmal ki jaga pe hum ek aur cheez add kar sakte hain. That is oft. Aksar mein apne rishte daaron ko bhi visit karta hoon. Right? Oft Bezuke ish Minor फिर वंट माय रिलेटिव्स वाइल एश एस बुट पिंडे या सो टॉल की जगह पे इस टाइम हमने यूज कर दिया बुट एंड बिकॉज़ आई फाइंड इट गुड नाउ द सेकंड पॉइंट हैज बीन एक्सप्लेन नाउ तो अगेन टू लाइंस मैंने बोली थी और हमने ऑलमोस्ट फोर लाइंस ऐड कर दी हैं फोर लाइंस कैसे हुई ध्यान से देखो द फर्स्ट लाइन इज मंचमाल बिजुफेस माइन ऑफ राइंडर जो सेकंड लाइन है आई फाइंड इट ग्रेट या एंड हमने ये कनेक्टर डाला है सो दैट व्हेनेवर द एग्जामिनर विल लिसन अस विल प्रोवाइड अस अ गुड स्कोर्स एंड द नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट व्हिच वी आर गोइंग टू कवर दैट इज वो वो मींस वेयर so where do you go on weekends ab hum isko explain karenge so specially we are gonna use the same thing again now aksar main weekends pe park mein jata hu apne friends ke ghar pe jata hu ye do points enough rahenge jo aap use kar sakte ho for example now oft besuche ich im park weil es sehr 
बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी या वाइल एस देर इंटरसांत प्योर मिश इज मीन्स बिकॉज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी या मैख इश इविंग मीन्स देर आई डू एक्सरसाइज इविंग मीन्स एक्सरसाइज देर आई डू एक्सरसाइज मंश माल कभी कभी मैं अपने दोस्तों के घर भी जाता हूं मंश माल ये इश तो कई कई बार दोस्तों के घर जो दोस्तों के घर जाने वाला पॉइंट है वो हमने जे मांडन बिजूकन में कवर कर लिया था सो अब हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि मैं शॉपिंग के लिए भी वॉकनेडा को जाता हूँ सो आई विल एड मार्चमार गे है एश प्योर आइन काउफुल आइन काउफुल इज शॉपिंग आइन काउफुल वाइल बिकॉज वाइल एश एस जैसे अगेन वी हैव कवर्ड अगेन मोर देन टू सेंटेंसेज एट दिस एंड दीज आर इनफ टू स्कोर वेल एंड एट द लास्ट ऑफ्ट अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ जाता हूं राइट ऑफ्ट एश मिट माइनन रोइंडा प्योर आइन काउफन ओन और इन पार्ट फोर शॉपिंग और इन पार्ट अक्सर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए या फिर पार्क में जाता हूँ मंच माल कभी कभी मैं अपनी फैमिली के साथ भी जाता हूँ मंच माल माइनर फैमिलियर नाउ एक और पॉइंट ऐड करेंगे इसमें जैसे कि मैं अकेला बहुत कम जाता हूँ राइट So, अकेला बहुत कम जाता हूं देन वी विल एड अन स्ट्रक्चर दैट इज जेल्टन जेल्टन गिकॉज आई फाइंड इट बोरिंग मुझे बोरिंग लगता है राइट नाउ वी कैन एड वाइल एश एस लॉन्ग वाइलेश पिंडर बिकॉज मुझे ये बोरिंग लगता है या सो वी हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट सो मोर देन टू सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं एंड इस टॉपिक पे आपको मिनिमम 20 से 24 मार्क्स 25 भी मिल सकते हैं अगर टीचर आप पे मेहरबान हो जाए तो एंड नाउ वी आर गोना एट द एंड अगर आपने टॉपिक को स्टार्ट किया है देन एंड करना बहुत जरूरी है कि आप नाइसली अपने टॉपिक को रैप अप करो सो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग वी गोना एट द एंडिंग पार्ट सो एट एंडिंग पॉइंट है Midwaym, I just covered here. Oft care is midwaym is with whom? Kiske saath aap jaate ho? Oft okay, care okay. is mit meinen Freunde für Einkaufen oder im Park. Manchmal gehe ich mit meiner Familie. Selten gehe ich alleine. Yeah, covered. Okay, sir. Okay, that's great. So now we will add here. मार्चमाल गया एश अलाइन दस इस्ट अलस नेट्स्ट एक्सप्रेशन भी है यूपर अम एंडर अम एंडर मींस एंडिंग ऑफ़ द थीम दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू एंड योर थीम वेल सो ये जो एंडिंग है ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी आपकी सारे टॉपिक्स के लिए और इसको तो आप जैसे मेमोराइज़ आप 
याद ही कर लो एंड दैट्स गोना गिव यू ग्रेट मार्क्स दस हिस्ट आलस यूबर माइन टेमा फीलन डांक फिर मी सुन हेवन thank you very much for uh, for, for you to listening to me listening to me that's all about my team thank you very much for you to listening that's it so this is how you will wrap up your topic keep very important things in your mind whenever you speak your topic you must be smiling your face must be uh, happy enough because examiner ko ye cheez feel nahi honi chahiye ki jab aap bol rahe ho aapko bahut tension ho rahi hai स्ट्रेस हो रहा है या फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो कि कौन सा अच्छा वर्ड मैं चूज करूं और कैसे बोलूं स्ट्रगल आप चाहे जितना मर्जी करो समटाइम्स आप भूल भी जाते हो या नो प्रॉब्लम आप सिंपल से सिंपल सेंटेंस बोल के भी पर्टिकुलर टॉपिक को रैप अप कर सकते हो सो पर्टिकुलरली इफ यू हैव गुड नॉलेज अबाउट टाइम डिपेंडेड आर्टिकल वाइल स्ट्रक्चर देन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक मैंने लिखा था ये सबसे इजीएस्ट लैंग्वेज में लिखा था एंड सबसे हाई स्कोरिंग लैंग्वेज में लिखा है एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एंड दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक थैंक यू वेरी मच आई विश यू अ ग्रेट डे अहेड सो नाउ दिस इज अ होमवर्क टॉपिक फॉर यू वेयर यू विल राइट अबाउट योरसेल्फ व्हाट मैकन सी मीट इयर फैमिली मींस व्हाट डू यू डू With your family. So again, guys, four points आपके सामने हैं फैन जेन आप टेलीविजन देखते हो अपने फैमिली के साथ एस एन फूड खा फूड फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के बारे में आप बात करोगे ये तीन लाइने आपकी आराम से बन जाएंगी एंड उसमें वाइल्ड स्ट्रक्चर एड करना बिल्कुल मत बोलना बिकॉज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग नाइस वंडरफुल सो स्पैक्सियर एंड गेन मतलब आप अपनी फैमिली के साथ कहीं वॉक पे भी जाते हो पार्क वगैरह में सो ये लाइन सिमिलरली आप प्रीवियस टॉपिक से कॉपी भी कर सकते हो देन देर इज फेस्ट फेस्ट मीन्स फेस्टिवल्स डू यू सेलिब्रेट लाइक फायन फॉर सेलिब्रेट देर इज अ वर्ड कॉल्ड फायन आप वो वर्ब यूज करोगे इन ऑर्डर टू से आई सेलिब्रेट विद माई फैमिली लॉर्ड्स ऑफ फेस्टिवल्स राइट सो दिस दिस टाइप ऑफ थिंग बिकॉज आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग You can add two lines in this way. So idea, I have given you. I want you to write this topic by your own, and uh, then uh, drop it to me so that I can check you, help you out with a particular topic. And this is also a second most important topic in the uh, German language speaking exam. And real time, me, these topics are coming in exams. So 